ওয়েলকাম ব্যাক টু উইকিমেটসকে আজকে আমরা কথা বলবো ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি নিয়ে এই ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হলে আমাদের শরীরে ঠিক কী ঘটে কী কী সিমটমস বা লক্ষণ দেখা যায় কি কারণে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হয় এবং এর চিকিৎসা নিয়ে ডেফিনেশান যদি বলি যে এই ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি কেন হয় বা হওয়ার কারণ কি বা এই ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকচুয়ালি কি মেন সোর্স অফ ভিটামিন ডি হচ্ছে সানলাইট সূর্যের আলো থেকে কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমাম ভিটামিন ডি কনজিউম করতে পারি যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাদের শরীরে ভিটামিন ডি থাকবে না বা আমরা কনজিউম করতে পারবো না থ্রু সানলাইট বা ডায়েটের মাধ্যমে এবং যখন আমাদের ব্লাডে ভিটামিন ডি এর মাত্রা টোয়েন্টি এনজি পার এম এল এর কম থাকবে তখন সেটাকে আমরা ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হিসেবে কনসিডার করি যখন ব্লাডে ভিটামিন ডির লেভেল টোয়েন্টি ন্যানোগ্রাম পার এম এল থেকে টোয়েন্টি নাইন এনজি পার এম এল পর্যন্ত থাকবে তখন সেটাকে আমরা ইনসাফিসিয়েন্ট ভিটামিন ডি হিসেবে কনসিডার করতে থাকি এই ভিটামিন ডি মেন সোর্স হচ্ছে তিনটি জায়গা থেকে নাম্বার ওয়ান এক্সপোজার টু সানলাইট নাম্বার টু থ্রু ডায়েট খাওয়া দাওয়ার মাধ্যমে এবং নাম্বার থ্রি নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট এই তিনটি জিনিস থেকেই আমরা ভিটামিন ডি কনজিউম করতে পারি নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট এই ভিটামিন ডি আমাদের শরীরে এত ইম্পর্টেন্ট কেন অন্যান্য ভিটামিনের তুলনায় ভিটামিন ডি আমাদের শরীরে একটা ভীষণ বড় রোল প্লে করে ইনক্লুডিং বোন হেলথ টু মাসেল হেলথ এবং এই ভিটামিন ডি আমাদের ইমিউনিটিতে একটা ভীষণ বড় রোল প্লে করে এই ভিটামিন ডি আমাদেরকে ক্যান্সারের মতো মরণ ব্যাধি থেকে প্রিভেন্ট করে এছাড়া এই ভিটামিন ডি আমাদের শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে যদি না থাকে কিছু ক্রনিক সেভারাল কন্ডিশনস দেখা যেতে পারে যেমন বোন লস টাইপ টু ডায়াবেটিস মেলাইটাস ডিপ্রেশন হার্ট ডিজিজ মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস এটসেট্রা এবার আমরা বলি যে কি কি সিমটমস বা লক্ষণ দেখা যায় এই ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সির কারণে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি অ্যাস সাচ কোনো সিমটমস প্রাথমিক স্টেজে দেখা যায় না কিন্তু যখন অনেকটা সেভিয়ারলি ডেফিসিয়েন্সি হবে তখন কিছু সিমটমস দেখা যায় নাম্বার ওয়ান সিমটমস হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্ট ইনফেকশান বারে বারে আমাদের শরীরে ইনফেকশানের প্রবণতা বেড়ে যাবে স্পেশালি কমন কোল্ড বা ফ্লু বারে বারে সর্দি কাশি হাঁচি যদি আপনার হওয়ার অভ্যাস থাকে বা এটা হতে থাকে তাহলে ভাববেন যে হয়তো আপনার শরীরে ভিটামিন ডির ঘাটতি আছে তার কারণ আমি আগেই বলেছি ভিটামিন ডি আমাদের শরীরের ইমিউনিটিতে একটা ভীষণ বড় রোল প্লে করে তাই যখন ভিটামিন ডি কমে যাবে আমার ইমিউনিটিও অনেকটা কমে যাবে সেহেতু বারে বারে ইনফেকশান হওয়ার চান্সটা বেড়ে যাবে সেকেন্ড ফ্যাটিং বা উইকনেস শরীর প্রচণ্ড ক্লান্তি ক্লান্তি মনে হবে আপনি অবসরে ভুগবেন একটু কাজ করে খুব টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছেন তাহলে হতে পারে এটা ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সির একটি লক্ষণ নাম্বার থ্রি বোন বা ব্যাক পেন আপনার হাড়ে জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা আপনি উপলব্ধি করতে পারেন বিশেষ করে কুমুরে ব্যথা একটা ভীষণ বড় সিমটমস এই ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সির একটা স্টাডিতে দেখা গেছে যে আটানব্বই জন বয়স্ক মানুষের কোমরে ব্যথা এবং তাদেরকে অ্যানালাইসিস করে দেখা গেছে যে প্রত্যেকেরই ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি আছে তো এই ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সির একটা লক্ষণ কোমরে ব্যথা এবং হাড়ের যে ব্যথা নাম্বার ফোর ডিপ্রেশান ভিটামিন ডির অভাবে একটা ডিপ্রেশানের শিকার হতে পারে মানুষ প্রচণ্ড টেনশান প্রচণ্ড চিন্তা রাতে ঘুম না আসা সব সময় একটা ডিপ্রেশান কাজ করে ইট ইজ অলসো আ সিমটমস অফ ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি নাম্বার ফাইভ ইম্পেয়ার্ড উন্ড হিলিং আপনার কোথাও কেটে গেল বা আপনার কোনো বড় সার্জারি হলো সেই সার্জারিটা হওয়ার পর আপনার সেই কাটা জায়গাটা বা ক্ষত জায়গাটা সারতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে বিভিন্ন কারণে এটা দেরি হতে পারে তবে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি একটা অন্যতম কারণ যে কারণে আপনার উন্ড সারতে অনেকটা সময় লেগে যায় নাম্বার সিক্স বোন লস খুব সহজেই আপনার হাড়গুলো ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ আপনি কোথাও পড়ে গেলেন খুব হালকা সামান্য চোট হলো তাতেই আপনার হাড় ভেঙে যেতে পারে যদি আপনার শরীরে ভিটামিন ডি পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকে সহজে হাড় ভঙ্গু ইজ অলসো আ সিমটমস অফ ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি নাম্বার সেভেন হেয়ার লস আপনার যদি চুল পড়ার সমস্যা থাকে এখন ম্যাক্সিমাম ইয়ং জেনারেশনের মধ্যে কিন্তু এই চুল পড়ার প্রবণতা প্রবল দেখা দিচ্ছে এই চুল পড়া এটা কিন্তু সিমটমস হতে পারে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সির তাই যদি আপনার হেয়ার ফলের সমস্যা থাকে অবশ্যই একবার ভিটামিন ডি লেভেল চেক করে নেবে নাম্বার এইট মাসেল পেন মাংসপেশির ব্যথা মাংসপেশির ব্যথাও কিন্তু একটা অন্যতম সিমটমস ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সির এবং নাম্বার নাইন হচ্ছে ওয়েট গেন হঠাৎ করে দেখছেন আপনার ওজনটা বৃদ্ধি হয়ে যাচ্ছে ওজন বৃদ্ধি ওবেসিটি ইট ইজ অলসো আ সিমটমস অফ ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি 
তাই এই সমস্ত সিমটমসের কোনো সিমটমস যদি আপনার দেখা যায় অবশ্যই আপনার কোনো পরিচিত ফিজিশিয়ানকে দেখাবেন বা আপনার ভিটামিন ডি লেভেলটা একটু চেক করিয়ে নেবেন নাও আমরা কথা বলি যে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার কারণ কি 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 কারণে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হয় সর্বপ্রথম যেটা বলবো সেটা হলো যারা একটু ডার্ক স্কিন যাদের শরীরে মেলানিনের মাত্রা একটু বেশি তাদের কিন্তু এই ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার প্রবণতা একটু বেশি দেখা যায় তার অবশ্য বিস্তারিত কারণ আছে সেকেন্ড যে কজ সেটা হলো যদি আমরা সূর্যের আরও ঠিকঠাক মতো না লাগাই অর্থাৎ আপনি এমন কোনো কাজ করছেন যে কাজে আপনার বাইরে যেতে হচ্ছে না সারা দিন অফিসে বসে আছেন সূর্য ওঠার আগে আপনি অফিসে চলে যাচ্ছেন বা আপনি গাড়িতে পড়ে যাচ্ছেন যখন সূর্যের আলো আপনার গায়ে লাগছে না বা আপনি এমন কোনো এরিয়াতে থাকেন যেখানে সূর্য ঠিকঠাক মতো উঠছে না বা সানলাইট আপনি নিতে পাচ্ছেন না তাহলে কিন্তু এই ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে বিং ওল্ডার যদি আপনার বয়স বেশি হয় তাহলে কিন্তু ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সির একটা প্রবণতা দেখা যায় বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভিটামিন ডির লেভেল অনেকখানি কমতে থাকে হ্যাভিং ওবেসিটি যদি আপনার ওজন অতিরিক্ত বেশি হয় আপনি যদি খুব মোটা হন তাহলে কিন্তু এটা একটা কারণ হতে পারে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সির এবং ভিটামিন ডি কন্টেনিং খাবার দাবার যদি আমরা না খাই যেমন ফিস জাতীয় খাবার বা ডেয়ারি প্রোডাক্ট যদি আমরা একদমই না খাই যেগুলোতে ভিটামিন ডি প্রচুর মাত্রায় থাকে সেই খাবারগুলো যদি আমরা অ্যাভয়েড করে চলি তাহলে কিন্তু আমাদের ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে এছাড়া কিছু ক্রনিক কন্ডিশানস আছে যে রোগের কারণে অনেক সময় ভিটামিন ডি নেমে যেতে পারে যেমন কিডনি ডিজিজ লিভার ডিজিজ হাইপার প্যারাথাইরডিজম ক্রনস ডিজিজ এসেট্রা সো দিজ আর দ্য কজেস অফ ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি এবার আসি কি কি টেস্টের মাধ্যমে বা ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে এই ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সিটা ডিটেক্ট করা সম্ভব হয় খুব কমনলি ব্লাড টেস্টের মাধ্যমে এটাকে ডিটেক্ট করা যায় ব্লাড টেস্ট যেমন টোয়েন্টি ফাইভ হাইড্রক্সি ভিটামিন ডি বা যেটাকে ক্যালসি ডায়ল বলা হয় অ্যানাদার টেস্ট ওয়ান টু ফাইভ ডাই হাইড্রক্সি ভিটামিন ডি বা যেটাকে ক্যালসি ট্রায়াল বলা হয় এই দুটি টেস্টের মাধ্যমেই কমনলি ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি আছে কি না জানা সম্ভব এবার বলি আমরা যে ট্রিটমেন্ট এই ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সিতে ট্রিটমেন্ট কি আছে ট্রিটমেন্টে সবার প্রথম যেটা বলবো যে এক্সপোজার টু সানলাইট সূর্যের আলো পর্যাপ্ত পরিমাণে নিতে হবে তার কারণ সূর্যের আলো থেকে ভিটামিন ডি সেভেন্টি পারসেন্ট কনজিউম করা পসিবল এবং বাকি থার্টি পারসেন্ট সাপ্লিমেন্ট মেডিকেশানসের দ্বারা ট্রিট করা হয় তাই প্রথমত হচ্ছে সানবাত সানবাত নিতে হবে আমাদেরকে যদি আমাদের শরীরে ঠিকঠাক মতো সানলাইট না পড়ে তাহলে কিন্তু সানবাত ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি পেশেন্টস এছাড়া কিছু নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট বা ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট ডাক্তারবাবু অনেক সময় সাজেস্ট করে থাকেন খুব কমনলি একটা নাম আফরাইজ ডি থ্রি যেটা সিক্সটি কে থাকে এই সিক্সটি কে আফরাইজ ডি থ্রি সপ্তাহে একবার করে কন্টিনিউ ফর সিক্স মান্থস ছ মাসের জন্য পেশেন্টকে দেওয়া হয় ছ মাস দেওয়ার পর ভিটামিন ডি লেভেলটা অনেকখানি ইম্প্রুভমেন্ট দেখা যায় এবং যখন খুব সিভিয়ারলি ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যায় তখন ডাক্তারবাবু অনেক সময় ভিটামিন ডি ইনজেকশানও সাজেস্ট করে থাকেন এটা তো কেউ ট্রিটমেন্ট মেডিকেশনাল ট্রিটমেন্ট কিছু রেমিডিজ আছে যেগুলোর দ্বারা কিন্তু ভিটামিন ডি পরিপূরক করা সম্ভব মেন সোর্স অফ ভিটামিন ডি ভিটামিন ডির জন্য যে খাবার টাবারগুলো আমাদেরকে কনজিউম করতে হবে যার মাধ্যমে ভিটামিন ডিটা ইম্প্রুভ করা সম্ভব নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ফ্যাটি ফিস ফ্যাটি ফিশে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি থাকে নাম্বার টু নাম্বার টু এগ ইয়োটস যেটাকে ডিমের কুসুম বলি ডিমের কুসুমে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিনস ডি থাকে নাম্বার থ্রি ইয়োগার্ট খুব কমনলি এটা আজকাল মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে বিফ লিভার ইজ অলসো হাই নিউট্রিশিয়াস ফুড ফর ভিটামিন ডি এই খাবার দাবারগুলো যদি কনজিউম করতে পারি এবং সানলাইট এক্সপোজার টু সানলাইট বা সানবাত আমরা রেগুলারলি নিতে পারি তাহলে কিন্তু ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সির হাত থেকে খুব সহজে মুক্তি পাওয়া সম্ভব ধন্যবাদ সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আপনার পরিবারের সবাইকে সুস্থ থাকার পরামর্শ দেবেন